নমস্কার আপনাকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাই আবারও একবার তো আপনি এর আগেও আমাদের জানিয়েছিলেন যে বর্ধিত বেতন এস এস কেম এস কে শিক্ষকরা পেতে চলেছেন ডিসেম্বর মাসেই নভেম্বরের বেতনটা তাদের ক্রেডিট হবে ডিসেম্বরে তো এই বিষয়ে কি কোনো খবরাখবর আজকে রয়েছে আপনার কাছে হ্যাঁ খবর আছে কারণ আমি আপনার চ্যানেলে আমি কাঞ্চন মন্ডল বলছি আমি আপনার চ্যানেল আগেই জানিয়েছিলাম হ্যাঁ গত আট তারিখ সুপ্রিতা ম্যাডামের সাথে কথা বলে যে ম্যাডাম আমাকে যে ভাষায় বলেছিলেন যে মাসে বর্ধিত বেতন হবে আমি একদম কনফার্ম আজকে হয়েছে মিশন রেগুলেশন পাঠিয়েছিল বর্ধিত হারে সেই বর্ধিত হারে টাকা পেয়ে গেছে এবং আমরা আনন্দের বিষয় আমরা এই মাসে বর্ধিত বেতন পেতে চলেছি শুধুমাত্র একটা প্রসেস করতে হবে যেটা আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলে ডিপার্টমেন্টে কথা বলে খবর পেয়েছি যে অনেকের মধ্যে যে ধারণাটা ছিল যে নিউ হারে রেগুলেশন দেয়নি তাহলে কি করে নিউ হারে বেতন দেবে আমি সবাইকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে ম্যাডাম বলেছেন আমি বলছি পাবেন মানে পাবেন একটা প্রসেসই শুধু একটুখানি প্রসেস করবেন প্রত্যেক জেলাকে নিউ হারে রেগুলেশনটা চেয়ে পাঠাবেন যে চেয়ে পাঠাবার পরেই মিশন থেকে আমাদের বর্ধিত হারে বেতন আমরা হাতে পেয়ে যাব অর্থাৎ টাকা যেখানে পেয়েছে আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা তো এই যে বর্ধিত হারে বেতন যতদূর জানা আছে যেটা বলা হয়েছিল যে এপ্রিল মাস থেকে ক্রেডিট হবে তো তার এরিয়ারটা সম্বন্ধে কোনো ইনফরমেশন রয়েছে হ্যাঁ আমি আপনার কাছে আগেই জানিয়েছিলাম গত আট তারিখই যে বা একুশ তারিখ তারপরে জানিয়েছিলাম যে ম্যাডাম কেমন বর্ধিত বেতনের জন্য রিকুজেশন দিয়েছেন এডুকেশনে ঠিক একইভাবে এরিয়ারের জন্য রিকুজেশন দিয়েছেন উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে যদি এই মাসে পেলেও পেয়ে যেতে পারি না হলে সামনের মাসে একদম কনফার্ম পাবোই তো আর আমাদের আশা করি চিন্তা রইল না এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে সমস্ত বন্ধুরা সরকারের নামে প্রতিটি মুহূর্তে সমালোচনা করছে যে সরকার আমাদের ধোকা দিচ্ছে শুধু মুখে বলেছে হবে না আজকে আশা করি তাদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত যে সরকার আগেও বলেছে অকাকুড়া ভবনে যে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী তার প্রতিটি পাতা অর্থাৎ প্রতিটি পয়েন্ট একটাও বাদ যাবে না হয়তো সময় লাগছে কারণ আপনিও জানেন আমিও জানি সবাই জানি আমরা একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টে আমাদের দেখাশোনা করতো সেটা একটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আমরা ডাইরেক্টলি আসছি অতএব তার একটা প্রসেসিং এর সময় লাগে তো সেই সমস্ত এস এস কেমএস কে শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমি আশ্বস্ত করতে চাই আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আশা করি আমরা কোনো সময় এই চ্যানেলের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বলি না বা ডাইরেক্ট ফোনেও মিথ্যা কথা বলি না সব সময় আপনাদের কাছে সত্য খবরটা আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি আপনার কত ধরে একটা প্রশ্ন আবার উঠে আসছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কি নতুন কোন কথা রয়েছে বা খবর রয়েছে না নতুন কথা নেই কারণ দেখুন ওটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের এই ব্যাপার অনেকেই হয়তো মনে করে যে এটা মুড়ি মুড়কির মতো ব্যাপার কিন্তু তা তো নয় কারণ ক্যাবিনেট ডিসিশন নেবে ওটা মন্ত্রীদের সমস্ত আপনার বিভিন্ন বিভাগীয় যে পূর্ণ মন্ত্রী তাদের যে সভা সেটাই তো ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট মন্ত্রী যারা তো সেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ডিসিশন ওটা মুড়ি মর্কির মতো তো বাজারে বেরোতে পারেন ওটা ডিপার্টমেন্টালি ব্যাপার তো অনেকে আমাদের শিক্ষক মহাশয়রা সেটাই ভাবেন এটা বোধ হয় মন্ত্রী করলো আর বলে দিল আর আমরা ছাব্বিশ তারিখ গিয়েছিলাম আমাদের বিভিন্ন সম্বন্ধ ব্যাপারে আলোচনা ডেকেছিলেন আপনি বলুন বিধানসভা যদি হঠাৎ করে হয় কিছু করার থাকে না সময় দিতেই হবে মন্ত্রী নিজের থেকেই বলেছিলেন শুধুমাত্র ক্যাবিনেট ডিসিশনটা হলেই আমরা সবকিছু পেয়ার করে দিতে পারবো দেখুন ঘোষণা অনুযায়ী আমরা বোনাস পেয়েছি ঘোষণা অনুযায়ী বর্ধিত বেতন পেতে চলেছি মানে হাতে আসতে শুধু বাকি আছে এরিয়ার পাবো বাকি থেকে যায় শুধু এডুকেশন যাওয়া এডুকেশন যাওয়ার এডুকেশনে গেলেই আমরা পরবর্তী যে পদক্ষেপ আমাদের যে চাওয়া পাওয়া আছে সেটা আশা করি মন্ত্রী তার কথা মতো নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আলোচনা করবেন কারণ আমার মানে অন্তত সাতবার আটবার তো তার সাথে বসেছি সেই বসা থেকে আমার কিন্তু একবি একবারের জন্য আমি সন্দেহের চোখে দেখতে পাই না উনি যা কথা প্রথম থেকে এগারোই ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো থেকে যে কথা বলে আসছেন একই কথা বারবার উনি বলে আসছেন আচ্ছা আপনাদের বেতন বৃদ্ধি হওয়ার পর কি একটা খবর শোনা যাচ্ছে কিছু সংগঠনের তরফ থেকে যে একটা আন্দোলনের ডাক দেওয়া হচ্ছে তো সেই সম্পর্কিত আপনাদের কি মতামত রয়েছে দেখুন আমরা সরকারপন্থী সংগঠন করি আমরা পেশার তাগিদে আমাদের চাওয়া পাওয়ার তাগিদে আমরা সরকারের কাছে দরবার করি অন্যায়ের সাথে আপোষ করি না আমি আগেও বলেছি যেমন বারো থেকে আঠারোই জুন যে দ্বিতীয় আন্দোলন সেখানে পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলেছিলাম আমাদের যে সহযোগী সংগঠন ছিল আমরা তবেই ওখানে যেতে পারি আমাদের যদি ওখানে কোনো বিরোধী 
নেতারা না আসে আপনি দেখেছেন ভারতীয় আঠারো তারিখের আন্দোলনে কোনো বিরোধী নেতৃত্ব ওখানে উপস্থিত হয়নি ওই একটি মাত্র কথা রেখেছিল এবং তার ফলস্বরূপ মুকুলের দা বোঝাতে পেরেছিল মন্ত্রীকে এবং আইবি মাধ্যমে নিশ্চয়ই খবর গেছিল যে না ওখানে কোনো বিরোধীরা আসেনি ফলে শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু মুকুলের দার অনুরোধ ফেলতে পারেনি সে কিন্তু আমাদের ইয়েতে এসছিল ধর্নামন্ত্রী এসছিল এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যা যা কথা দিয়েছিল সেই কথাগুলো উনি রাখার চেষ্টা করছেন এবং বারো তারিখ যখন বারোই জুলাই গেছিলাম কিন্তু কিছু অভ্যন্তরীণ কথা বলেছিল সেই অভ্যন্তরীণ কথাগুলো আমি চ্যানেলে তুলে ধরতে পারবো না কারণ সেটা হচ্ছে আপনার সাংগঠনিক বলুন আর দলগত বলুন সেই সমস্ত কথা সেটা নিয়েও কিছু লোক রাজনীতি করেছিল যারা গোপন করছে দাদা গোপনীয়তা কোথায় আজকে তো পরিষ্কার যে আমরা আমাদের সাথে মন্ত্রী যা কথা বলে সেই কথা উনি রাখার চেষ্টা করেন আচ্ছা ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ এত বড় একটা সুখবর দেওয়ার জন্য এস এস কে শিক্ষকরা যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিল আবারও আশা করছি আপনাকে পাবো